Mtazamaji hao ni wanasiasa wa NASA ambao walikuwa wanakutana ama walikufanya mkutano wao mapema leo katika kaunti ya Machakos. Tuendelee na mahojiano ambayo tumekuandalia mtazamaji labda kwanza ni kuchore picha kidogo kuhusiana na mahojiano haya yetu. Mahojiano yenyewe yanahusiana na ugomvi wa kinyumbani ambao mara nyingi unapelekea kuwepo na migogoro kati ya wawili hapa ni mme na mke. Mara nyingi pia unakuta kwenye migogoro hiyo inasonga mbele zaidi na kuathiri ndoa. Na kwa kando na kuathiri ndoa pia labda ikiwa hasira zinapazo zaidi kuna tokea maafa. Mfano mzuri ni kwenye taarifa tuliweza kuifanya mapema wiki jana ya mama mmoja ambaye alizozana na mumewe, mumewe akaamua kumtia moto ikawa ni mambo ya kupelekana hospitali lakini kwa bahati mbaya tunasema pole kwa ambao alifikwa na msiba huu akiwa ni familia yake ambao anaendelea na maombolezi alipita na kufariki na ni swala ambalo sasa tunajileta tulikuwa kwa tuje na mgeni wetu leo hapa mtazamaji lakini labda kutokamana na hofu ya usalama wake hatoweza kujitokeza kuzungumzia yale ambayo anayomsibu yeye kama mama ameachana na mumewe ambaye alikuwa ni polisi na aliamua basi hataki tena masuala ya kuwa kwenye ndoa ambayo inakuwa ni kana kwamba yani uko kwenye adhabu fulani kila siku anakandikwa migumi watoto wanateswa pamoja na yeye hali ambayo inapelekea kuleta athari mbalimbali katika familia hiyo mwisho ye aliamua kutoka kutu mtatu ya radhi maana yake alikuwa tuwe naye hapa leo lakini kutokamana na sababu za kiusalama ameamua asijitokeze hata hivyo mjadala wetu utaendelea nikiwa na bikazo hapa ambaye tutakuwa anatupa ushauri na saha kusiana na visa ambavyo tumeweza kuvipata katika siku za hivi karibuni kusiana na masuala ya ndoa swala kuu hapa ni wakati gani labda kazo inakuwa unasema basi katika maonevu yanayoendelea katika matatizo katika ndoa na, ma, na shida nyingine ambazo zinazoikabili wanandoa Shukran. Kwanza shukran sana kwa kunikaribisha. Karibu. Kwanza nitasema hivi, ndoa anaipewe heshima. Ikawa mnaoana mwaka mmoja ama hata zaidi ya miaka ishirini. lakini ndoa anaipewe heshima. Na ndoa ni ya watu wawili, si zaidi ya watu wawili. Na ikiwa kuna jambo pengine limetatiza basi ni wewe na mumeo ama wewe na mkeo na zile kuta nne za chumba ziwe mashahidi msuluhishe lile jambo na liishe mkitoka nje mcheke lakini ikifikia kama hiki kisa cha juzi mpaka wanachomana basi kabla yafike hapo mm -hmm. na wayajua kabisa huwezi ya ugelelea pengine alikuwa vugu sasa achemka mm -hmm. afadhali mwana wa wenyewe umrudishe kwao salama Ukawaambia wazazi wake nilimtoa kwa heri na mrudisha kwa heri. Sikuwa sasa uwe na kinyongo paka boma zima la kwenu lichukiwe kwa sababu yako wewe. Na kisa kilipoanzia watu hawa kijui. Ndio siku zote huwa nasema afadhali yule kipeperevu anayehayupa kuliko huyo anayenyamaza ujui wa waza nini. <tos> na ikiwa limekufika na waliona la kukakoni kuna wale walofanya maharusi wana wale wasimamizi wao wa kwanza una haki ya yule bibi ama ule bwana kumuita kuja kumuelezea kisha wale watawapatia njia haina maana yoyote wewe uchukue sheria mkononi mwako afadhali umuite yule yale akimshinda sasa kuna wazazi hapa unapozungumzia kuchukua sheria mkononi mwako ni pande zote kwa mke na kwa mume ama tunamzungumzia mke peke yake. Ndoa ya wawili ninakwambia. Ndio. Ikiwa mimi na wewe tunkerana ina maana sote wawili. Mm -hmm. Na kama mimi sijaliweka sana basi wewe limekuweka sana lazima utatafuta ushauri. Ndio. Kwanza wengi utafuta kule kazini, ukamwona ulizia ulizia, mm -hmm. kuna mtu atampa ushauri mzuri, mm -hmm. kuna mwingine atamwambia hata usiende saa hizi maana ni stressi, we pagabia zako sito ukifika ukaingia ulale. Mm -hmm. Yale si mashauri mazuri ukiona mwanzio yuateleza mshike mkono umuelekeze katika njasa. Aha. Hakuna anayefurahia kutoka nje ya ndoa. Uh -huh. Isipokuwa imebidi basi ndio watu utengana. Lakini afadhali mtengane kwa wema kuliko kuchomana. Aha. Ama kuwana. Asante sana ushauri mzuri sana Kazo. Lakini ni wakati gani ambao labda tutasema tosha sasa 
ni wakati wa mimi kutoka ama wewe kutoka katika hii taasisi ya ndoa ndoa haina kipimo hivi ninavyokuambia babu yangu ninamzika juzi mpaka tunamzika akiwa na babu na nyanyangu poleni mpaka amemwacha nyanya hakuondoka nyanya Aha. na tunkuwa siku muona hata babu hata siku moja anamtia kofi nyanyangu Sikumaanisha hati walikuwa saba lakini walikuwa wanajua mahali pa kusuluhisha maana ke ukioana na mwenzio mshaoana mm-hmm. sasa niambie wewe utawabadilisha wafike wangapi Uleiona certificate ya watu waliowa wake wengi hakuna mm-hmm. lakini ikiwa umemwona ule bwana maana ke mara ya kwanza husema mkitongozana hamujajuana lakini mkioana mkae ndio utamjua ule bwana rangi yake haswa mm-hmm. na ule bibi rangi yake haswa mm-hmm. Sasa ikiwa haya hivi basi mwanangu yaepue mm-hmm. na mapema. Aha. Lakini kwanza yatafutie ushauri. Ndio naja hapo sasa mwanake katika mada yangu ile ambayo nilikuwa nataka kufuatilia I mean swali langu ni kuhusiana na ushauri. Je, tunaweza kupa, kupeana nafasi ya ushauri wakati tunakuwa na migogoro na ni wakati gani mzuri wa kuanza ushauri kama huo? Mtu akitaka kuolewa kule kwetu paka upe ushauri na nyanyako. Akuambie kabisa kuna michanga, kuna lami na kuna miba. Sasa ni wewe lile kapu kama uko tayari kulibeba, basi ulibebe na mikono miwili, usilibebe na mkono mmoja ama sikio kufunga sikio kufunguka. Ushauri ni mtu lazima apewe kabila aolewe na hata akikanganyana apewe ushauri. Ushauri huwa hauachi ndio maana sana mmeona katika maredio, katika mativ washauri tumejaa wengi kwa sababu ya nini? Kuimarisha ndoa, kuimarisha jamii na kusaidia jamii. Na kusaidia jamii. Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Sasa ukiwa umepata mshauri au kushauri, msikize ule mshauri. Aha. Na wewe unaposhauriwa uh-huh. basi sema kile chako uh-huh. usikifiche fiche. Uh-huh. Sasa usaidike. Uh-huh. Sasa waona haya ni yale ushauri wa juu juu ndo mtu yondoka pale ndafanya chake vile anavotaka lakini ushauri ndugu yangu ni lazima ketisha mwanao ni mjukuu wako kule kwetu huwa kuna bridal shower mm-hmm. ama wale nyanya zetu makungwi makungwi ya. wakashauri wale wanawali mtu akashaurika mpaka akienda kule hataki rudi hivi ataka kusema ona ni ngumu maana yake alipe ule ujasiri mm-hmm. wa kuimarisha ile ndoa yake vyema tuje kwenye swala lingine ambalo kwa mfano kuna wengi wana wako kwenye matatizo ya ndoa zao. Yeah. Sasa mm. labda wana watoto vile vile wamezaa lakini kwa bahati mbaya kunaingia shetani pale ama kutatokea la kutokea na vitu kama hivyo na kuna kuwa mgogoro labda iwe ni kutokamana na nguvu, kutokamana na uwezo wa kifedha na vitu kama hivyo. Inapokuwa kuna mgogoro wakati ambapo kuna watoto, ushauri wako ni upi hapa? Manake hapa tunaangalia kuna kama hawa ni watu ambao wamejifungua watoto kadhaa hmm. kwenye ile familia lakini hawaelewani vipi tunaiokoa ndoa hii Sasa vile ulivyosema riziki ya mtu anayejua ni Mwenyezi Mungu peke yake Usimpende mtu kwa pesa Mpende mtu kwa utu mm-hmm. Yule umekaa na yeye umezaa na yeye watoto hata kama wawili ama hata kama watatu mm-hmm. Na pengine ankuja amefutwa kazi. Ndiyo, ndiyo. Yule ndiye mumeo warudi kwa babako ukafanya nini? Uh-huh. Wale watoto hawana baba mwingine. Uh-huh. Ni yule yule aliyefutwa kazi. Na siku zote mwanamke aliyekwa kwa kumfinika mumewe mpaka watu wasijue yule mume anachokipitia. Mukakaa na yeye mumeo kama ni kile kidogo washukuru. Hakuna alelala na ubavu akamkana huo lazima utageuka. Mm-hmm. Mwenyezi Mungu ndivyo anavyojua ya kuwa halali na mtu siku moja ukikosa ya pili lazima atakushughulikia atakupa. Mm-hmm. Lakini hata tukisema twawaacha maana yake amfutwa kazi. Hana watoto. Sasa we niambie wale watoto wa babako mzazi ama ni wa yule. Tone kwa tone mwanangu nkurambisha na ukwaju. Na ni lazima ushikane na ule mumeo musawazishane na Mwenyezi Mungu siku zote huingia kati mahali pana upendo na pana uhakika na usawa mm-hmm. basi Mwenyezi Mungu ufungua njia kwa hiyo swala la kuwekana sawa penye uhakika hapo ni vitu vya msingi vile sana katika ndoa vile unavyoingia chumbani maana sasa afadhali niingie kidogo ni ile vile unavyoingia chumbani ukakaa na mmeo ukacheza mdundiko kwa nini usimombe ulokwe safi kunaweza kuvumiliana katika ndoa tena sana kwa kiwango gani 
Hata ni mia kuzamia. Na iwapo labda matatizo yanazidi kuisonga familia ile na mambo kama hayo mpaka mwingine naona sasa tosha. Sasa nataka kukuambia, matatizo mara nyingi yaletwa na familia. Familia kivipi? Mara nyingine waweza pata ile familia yaishi uzuri kabisa wapendana. Mm -hmm. Lakini katika ile jamii sasa si wajua mm -hmm. vidudu watu. Lakini kama wewe una akili na wajua huyu ndiye mume wangu Mwenyezi Mungu alienipendeza naye, basi kaa naye. Mm -hmm. Hata ukamwagiwa sufuria la maji ya moto. Ve sema huyu ndiye mume wangu. Kisha Mwenyezi Mungu siku moja watabaatirisha. Mm -hmm. Bado mtabakia. Mm -hmm. Lakini kama wewe ukifanywa ngui ushasimama wenda basi utakwenda sana kwa Sharifu Abduli paka kwa Hamisi. <laughs> <laughs> Hakuna suluhisho utakalolipata mumeo ni mumeo na mkeo wa kwanza ndiye mkeo. Hata uko uhamia. Uh -huh. Pale pale ule mkeo wa kwanza ndiye mkeo. Aha. Uh -huh. Na ni lazima ndoa uheshimu. Ninasema tokea mwanzo ndoa lazima iheshimiwe. Ndio ndio ndio. Hakuna uhodari wa wake watatu wa aina hata kumi. Simama na ile ndoa yako basi kama una pesa usomeshe watoto shule nzuri nzuri. Uh -huh. Watoto waishi vizuri. Uh -huh. Mtu ameona kwenda toa bibi ameenda mweka nyumbani kule na mamake uh -huh. ye huku hata hali nyumbani wala mahotelini ule bibi yuathirika iwe na maana gani mwezi mko akubali. Uh -huh. Chozi hakuna, la, usawa, hakuna usawa ule mama akilia ndugu yangu chozi la maskini ni alibadili toshi. Uh -huh. Na ule mama akilia shakulani we mume. Maana Mwenyezi Mungu akasema alikutoa ubavu akampa mwezi. Ndio. Sasa kwa nini utese ule ubavu na wajua we mwenyewe ule ubavu wako? Vema kazo. Naam. Hebu tushauri wale wako kwenye ndoa namna ya kuishi kuna matatizo mingi, kuna mitihani mingi pia katika ulimwengu ambao tulionao hivi sasa na vitu kama hivyo. Kunapotokea changamoto ambazo labda unakuta wengine labda wanaishilizia kuleta ugomvi katika nyumba. Siku hizi kuna hizi zinajulikana kwa kimombo gender based violence. Viko, ziko nyingi sana katika majumba mingi sana. Ushauri wako ni upi? Sasa nataka nkwambie hivi. Naam. Sikio husikia. Lakini lilo lako ndo lishike. Mumeo ni mumeo hata awe vipi. Yule mumeo akikukosea shikana na yeye msamaheani. Si waingia tu ndani ya chumba. Mume wangu mimi ulinikosea hivi nisamehe. Mm -hmm. Usishike maneno ya watu kule nyumbani, kule nje, kule kazini. Mm -hmm. Mara usije hata hizi simu, acha hata mambo mengi hata hizi simu. Mm -hmm. Hii simu nilidude tu hili lililotengenezwa na mikono ya mchina, lakini hii simu inafanya ndoa ikavunjika. Kwa sababu ya nini? Ya kodolewa ya macho. Kwa sababu ya hiyo. Mm? Mtu ashaingia tare ashachukua simu ya mwanzake, ataka kujua alompigia nani na akaisimamisha wapi. Mm -hmm. Lakini kama wajua yule ni mumeo, mm -hmm. basi simama na hilo lakua ni mume wangu. Na ikiwa mweza kachu, mbona hamukai siku hilo mwapiga mdundiko, tukaja tukaangalia manake, hata nzani uwa mdundiko, mbona uwa mwatulia paka mweza watoto. Mm -hmm. Mbona hamutumi hiyo wakili njini kama wazazi, ukasema, manake utachagua ndrugu yangu kisha mwisho, ya tabaki yako kama yako kama si yako, ya hata kuwa. Mm -hmm. Sasa yule mkeo ni lazima ama yule mumeo. Mm -hmm. Kana ye, kama binadamu, mm -hmm. hakuna ambaye hakosei. Na kama si hivyo basi hatunge kosolewa, Na ukiona wasifiwa sana jiulize unkosea wapi. Na ukikosolewa basi una, una, una ujuzi wewa kujenga ile hoja ya kolo na ayo. Mm -hmm. Kana mumeo, kana mkeo. Alifu huanza kwa moja, kisha ikafika alifu. Basi muambie, leo hapa mke wangu, mimi siku pendezewa. Leo mke wangu na hii mia tu nilopata mbele na nyuma, tufanye mm -hmm. je. Mm -hmm. Basi yule mke kwa kuwa najua mme wangu kwela na uhaki ya mpata hivu. Lakini musuwa waongo nyuma na ume waongo. Mtu anjipaga bia zake na nyama choma kilo tatu, yuwaja hati sikupata chochote. Na haki usikizu anuka nyama, pombe pia yuanuka. Asasa mm -hmm. wasaidi wa wapi? Safi kabisa. Asante sana kazo ndunde. 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 Mm -hmm. Kwa kweza kutupa ushauri huo. <laughs> Mitazamaji mtatu ya radhi. Leo tulikuwa tuwe na madamoja nzuri ingawa tumejaribu kuwaelezea mambo kama haya. Manake ilikuwa ni siku ambayo tunamtarajia bibi moja hapa ambaye alikuwa na kisa kimoja cha kusikitisha sana aliolewa akiwa na chini ya miaka 15 lakini akajaribu kukaa na mumewe lakini mwisho wa siku wa baada ya kuzaa na kuishi kwa muda mrefu aliamua kujiondoa kwenye ndoa kutoka maana na dhulma nyingi tu ambazo zilikuwa zinaendelea na alikuwa tusikie kisa hiki chake ili iwe mfano kwa wale ambao wanaotazama 
kupata pia mbinu ambazo tumeelezewa hapa na kazo za namna ya kutatua matatizo ya nyumbani maana kwa kuta ni nne tu au ndio mashahidi kando na nyinyi wenyewe ambao mko pale na vitu kama hivyo lakini asante sana tunashukuru kwa kuweza kufika Shukra. mada ambayo uliotuelezea hapa na mawili matatu ambayo bila shaka jamii imeweza kusikia asante sana mtazamaji basi katika kumalizia malizia taarifa zetu hapa tunarifiwa kwamba juhudi za kutaka msaada kutoka kwa wizara ya michezo kuambulia hapa tupu James Mwaura ana imani kuwa wafadhili watajitokeza ili kumsaidia kutimiza ndoto yake ya kuwa Mwafrika wa kwanza kushiriki kwenye mashindano ya dunia ya Red Bull Trans Siberia ambao huwa mara nyingi uandaliwa nchini Urusi kule baadaye mwaka huu. James ametia fora katika mashindano tofauti ya uendeshaji baiskeli ambayo alipata fursa kushiriki. It's time now to go out, uh, talk to people, ask them for help. Uh, companies, willing companies, because I believe I'm a brand. So um, I'm also appealing to companies around, brands around, uh, locally and nationally, who are willing to support such a great talent. Yeah, they're welcome. Because if we go this way, we only have like 10 days to go, because the deadline is 31st of January. If I don't submit the 1.5 million dollars, uh, I mean the 1.5 million, uh, I'm supposed to raise by 31st of January, which is the 50% of the total registration fee, then I'm going to be locked out. I can't afford to lose, you know, such. It's going to be, I don't, I don't think I can even take it that. You know, the opportunity came, I mean, the chance came, and I, you know, it, it all, it was all blown away just because of lacking fund. No, I'd even rather say, yeah, let me now change citizenship to a country that is willing to support me to such a great event. So, yeah, I'm still hopeful, and I'm, yeah, uh, at least I can, you know, can uh, turn my chest and say, you know, I'm the first black person, I'm the first African, so... I can't, I, can't, I can't lack a sponsor, I can't lack support, because I know there are so many people out there who are treasuring this particular